Ya en los albores de la era cristiana, el filósofo griego Ateneo documentaba entre los instrumentos cordófonos uno parecido a la cítara y al arpa, con una caja armónica de madera en forma de trapecio prolongado que se tocaba con un plectro, el salterio o chicotén, presente en el tradicional dance a Santa Orosia en Liebra de Basa. Con algunos lutiers del taller zaragozano de la Charamella, vamos a conocer el proceso de elaboración de este curioso instrumento, réplica del chicotén de Yebra. Las modernas máquinas han tomado los talleres de los fabricantes de instrumentos en la actualidad y con ellas se realizan los cepillados y cortes previos de la madera. Para la tapa, el alma del instrumento que le va a dar toda la sonoridad, Jesús utiliza las pináceas, en este caso la madera de cedro. La cara exterior de la tapa viene determinada por el corte que refleja simétricas las vetas de la madera en ambas tablas. Además de embellecer la estética, esta disposición distribuirá uniformemente el sonido de adentro a afuera de la caja. El acoplamiento de las tablas debe ser perfecto, de modo que entre la unión de ambas no atraviese ningún rescoldo de luz. Así dispuestas, las maderas están listas para encolarlas. Para los costados de la caja del chicotén, Jesús utiliza madera de nogal. Con unas plantillas, dibuja la silueta de los lados que recorta en la sierra de cinta. Las superficies deben quedar libres de marcas, por lo que es necesaria la acción de la lima, la cuchilla y el papel de lija hasta dejarlas completamente pulidas. Con un pincel y cola normal de carpintero, de la que se utiliza en la guitarrería, el artesano pega las tablas y las inmoviliza con unas excéntricas. Doce serán las horas requeridas para asegurar que la acción adhesiva llegue a efecto. Jesús ha recortado la tapa con la forma del chicotén y sirviéndose del gramil, marca el agujero de la boca y su entorno, donde colocará unos ribetes de refuerzo. Unas tiras de madera flexible serán los ribetes que bordeen la boca. Para su incrustación, el artesano se entrega a la minuciosa tarea de rebajar las marcas del gramil con un pequeño cincel. El fondo del instrumento ha recibido el mismo proceso que la tapa. Al no tener boca, este fondo lleva pegados con cola unos refuerzos de pino que evitan que se despeguen las maderas, unos listones del mismo material colocados transversalmente a las vetas. Jesús dispone el fondo con sus correspondientes refuerzos encolados en el ballestero. Es este un curioso dispositivo, en el que por medio de ballestas de madera flexible como el fresno o el haya, los listones soportan durante 12 horas la presión justa para encolar las piezas y poderlas rectificar si se desplazaran de su sitio. Mientras se seca el fondo, el siguiente paso es encolar las piezas que forman el cuerpo del chicotén. El clavijero, donde irán hincadas las clavijas, el cordal, que sujeta las cuerdas en el otro extremo de las clavijas y los costados, que articulan la estructura por los laterales. Un entramado transversal de gatos de hierro es la forma de asegurar la estructura del cuerpo sujeto entre las planchas y los tornillos. Otro gato de mayor tamaño, dispuesto del clavijero al cordal, inmoviliza longitudinalmente todo el trabajo. Bueno, ya hemos dejado secar la cola y ahora vamos a quitar los gatos a ver si se nos han colado bien. El esfuerzo por mantener las superficies planas y limpias de restos de cola es permanente en el proceso y garantiza la fijación.
Jesús retira las ballestas una vez seca la cola y trabaja el acabado de las barras. Para disminuir su peso y aligerar el del instrumento, perfila con cepillo y cincel una forma trapecial en cada uno de los refuerzos. Los extremos de las barras son los puntos de contacto con el cuerpo del chicotén. El encaje lo facilitará un rebaje con el cincel en las puntas de los refuerzos. Terminado el rebaje y lijado de las barras, Jesús tiene que ajustar el cuerpo del instrumento al fondo y marcar la silueta tanto por dentro como por fuera. Es este un trabajo de precisión, en el que las medidas y los cortes asignados al fondo deben corresponderse simétricamente en el cuerpo del chicotén. En el lugar dispuesto para las barras, Jesús cincela minuciosamente unas cajas donde ensamblarán los refuerzos. Una vez hechas las cajas para las barras, es necesario comprobar que el fondo encaja. Pues sí, ahora marcaremos el contorno para cortar el fondo y apegarlo. El propio cuerpo del chico Ten es la plantilla que Jesús repasa para definir la silueta del fondo y recortarla en la sierra de cinta. La cola vuelve a ser el componente que une el fondo y el cuerpo de la caja de resonancia. Jesús va a dejar la pieza que ha encolado, asegurada con varios gatos que la rodean por el contorno, impidiendo cualquier desplazamiento no deseado. Pues ahora esperar a secar, simplemente. Mientras se va secando el encolado de la caja, el artesano perfora con el gramil circular la boca del instrumento y los círculos concéntricos que albergarán los adornos de la tapa. Estas ranuras circulares las rellena con cola y coloca los aros que también deben reposar hasta secarse el encolado. Jesús prepara estos ornamentos con unas chapas blancas y negras de sicomoro, una madera incorruptible. Las encola y enrolladas en torno a un molde circular, las sujeta con gomas elásticas hasta que se sequen. El fondo del instrumento ya está fijado. Solo resta rebajarlo al ras del costado con la cuchilla de ebanista y la lija. La terminación de los costados del fondo son unos filetes que refuerzan los cantos a la par que lo adornan. Jesús utiliza la madera dura del palo santo sobre la que pega unas tiras de sicomoro que estarán sujetas hasta que se seque la cola por la presión de unas pinzas tensadas con gomas elásticas. Con un pequeño gramil especial que sigue la veta de la madera, prepara los rebajes en los que incrustará los filetes. Para dejar las cajas destinadas a los filetes, extrae con un cincel lo sobrante y ajusta las medidas de los refuerzos. Cuando los dos filetes están encolados y dispuestos en su sitio, el artesano enrolla con una cuerda el extremo del salterio para inmovilizarlos y esperará dos horas hasta que la cola se seque. La boca del chicotén es su parte más llamativa y la que recibe los más cuidados detalles de ornamentación. Entre los aros ya marcados, Jesús distribuye con el compás y señala con el punzón 12 muescas cuya forma circular perfila en la fresadora. Este lugar lo ocupan los botones, unos adornos de palo santo que contrastan el colorido de la tapa y que siguen el mismo proceso de encolado y secado. Al igual que en el fondo, Jesús ha colocado unas barras de refuerzo en la tapa para proteger el adorno de la boca. Ahora vamos a intentar ajustar el, la tapa al cuerpo y ya lo encolaremos y lo dejaremos cerrado. 
comprobado que la tapa ajusta perfectamente, no queda más que aplicar unas pinceladas de cola en ambas piezas y montar el entramado de gatos que afiancen el contorno del instrumento mientras dura el secado. Entre tanto, Jesús prepara el tallado de media luna y los puentes del chicotén, donde se prenden y aseguran las cuerdas. La tapa del instrumento recibe el mismo trato que el fondo, matar el canto con la cuchilla y la lija, marcar con el gramil la caja del filete de palo santo, encolarlo y enrollar firmemente el extremo con la cuerda. Úrsula se va a encargar de barnizar el chicotén después de pulimentarlo definitivamente. Una lija fina y esponjillas de diferentes grados terminarán con las capas sobrantes y redondearán los cantos para que no queden aristas vivas en los laterales. Con los puentes ya terminados como moldes, es recomendable cortar en tiras de precinto unas plantillas que protegerán las zonas del chicotén que no se quieren barnizar. Voy a sellar las bocas para que no, para que no caiga barniz dentro. El barniz de poliuretano de dos componentes a una resistencia y buen acabado. Úrsula lo aplica por todos los poros del chicotén en capas finas, para que sequen rápido y puedan pincelarse las que sean necesarias. También aprovecha para barnizar los puentes y dejarlos preparados. Una vez secado el barniz, Jesús lima en los puentes las marcas por donde van a pasar las cuerdas. Con el barbiquí agujerea las marcas donde irán las grapas, lo cual facilita su posterior colocación. El artesano raya tanto las superficies de los puentes como la del cuerpo del chicotén, ya que las estrías favorecerán la acción adhesiva de la cola. El ballestero vuelve a utilizarse en esta fase, que demanda una determinada tensión en las ballestas. Las piezas permanecerán así un mínimo de 12 horas. Jesús moldea en el torno las clavijas, los cordales y el resto de piezas que completarán el chicotén. Las clavijas, destinadas a tensar las cuerdas, las rebaja con la escofina, hasta conseguir una forma plana manejable que decora con una muesca en el centro. La colocación de estas piezas en la caja del chicotén es el último trabajo de ebanistería. El artesano incrusta las grapas destinadas a caracterizar el sonido del instrumento cuando vibren las cuerdas. En el extremo inferior, Jesús encaja los cordales, cuya misión radica en sujetar las cuerdas tensadas. Los agujeros del clavijero tienen que ser cónicos para regular la entrada de las clavijas. Es por esto que el artesano tiene que escariarlos con un taladro de barrena especial. Una perforación atraviesa las clavijas transversalmente, el orificio por el que traspasarán las cuerdas del instrumento. Del cordal al clavijero, atravesando las grapas, este chicotén lleva seis cuerdas que se distribuyen, por el grosor y el afinado musical, en dos grupos de tres. El afinado de las cuerdas abarca dos únicas notas, el la dominante del chiflo en las gruesas y la quinta superior en las finas. Y sin grapas, ahora están sin colocar las grapas, sonaría así. ¿eh? Jesús martillea las grapas hasta dejarlas a una distancia mínima, para que cuando vibren las cuerdas, las rocen sin llegar a aprisionarlas y así no variar la longitud de la vibración. Este es el salterio chicotén, como es llamado en Aragón, un instrumento arcaico, robusto en las formas, con seis cuerdas que tocadas con el plectro suenan como una percusión de acompañamiento al chiflo uno de los vestigios musicales de nuestra ancestral cultura. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, 
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.